ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖം തന്നെയല്ലേ ഞാൻ ഇന്നും ഒരു കുഞ്ഞ് ബോട്ടിൽ ആർട്ടായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് എന്നാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പം ഞാനിതിനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറമുള്ള റാപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനൊരു ബേസ് കോട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ആക്ലി കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് കളറാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങളെ കാലിൽ വൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പം ഞാൻ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കോട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി സെക്കൻഡ് കോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ സെക്കൻഡ് കോട്ടും അടിച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു പാത്രത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ബ്ലൂ കളർ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ആ ബ്ലൂവിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രീന് അങ്ങനെ പല കളേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അത് ഡാർക്ക് കളറും ലൈറ്റ് കളറും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം അവിടെ ഈ ഒരു ഇത്രയും പ്ലേസിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു പച്ച ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയുടെ ഇല നല്ലൊരു ഷേപ്പുള്ള ഇല നോക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ബാക്ക് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പെയിൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു പെയിൻറ്റിൽ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ലീഫ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പിൽ പെയിൻറ്റ് അവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും ആവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ആയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളെ ആ ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബോട്ടിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചുളിവുകളൊക്കെ വരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ പെയിൻറ്റ് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാ ഇല ലീഫിൻ്റെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയി ആകെ സ്പ്രെഡ് ആവുമല്ലോ അല്ലാതെ ആ ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാണുന്ന കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് ചില ഭാഗത്തൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ആയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതാണ് ആ ഒരു ലീഫ് നന്നായിട്ട് ആ പെയിൻറ്റിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പായി കിട്ടണം എങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഡിസൈൻ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആ ലീഫ് പ്രിൻറ്റിങ് ശരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ലീഫിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ഡിപ്പായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലീഫ് പ്രിൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലീഫ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ലീഫ് നോക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫായിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വർക്ക് തുടങ്ങിയ സമയത്തേക്ക് തന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചെറിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുളിവൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇത്തവണ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് വലിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഡിസൈൻസൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊന്ന് അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ലീഫ് എടുത്തു ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷേപ്പുള്ള ലീഫ് നോക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് ഏത് ഡിസൈനിലാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിലുള്ള ലീഫ് നോക്കി നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആ പെയിൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലെ പെയിൻറ്റൊക്കെ ഇലയിൽ പറ്റി പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ലീഫ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രിൻറ്റിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ സെയിം കളർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഏത്
പിന്നെ അതുമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു തണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ കാണില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു തണ്ടും കൂടെ കാണുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഭംഗി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പല ടൈപ്പ് ലീഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു ലീഫ് പ്രിൻറ്റിങ് തന്നെ മതിയെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാ നല്ലതെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റൊരു ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഞാനപ്പം എനിക്ക് ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു തൃപ്തിക്കുറവ് പോലെ തോന്നി ഇപ്പം ഞാൻ വേറെ പല ലീഫ് യൂസ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബോട്ടിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത്തവണ ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റമ്മിലും കുറച്ചധികം പെയിൻറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് മേലോട്ട് വലിച്ചെടുത്തു അപ്പം കുഴപ്പമില്ല സ്പ്രെഡിങ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ ആ ഒരു സ്റ്റമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില ഭാഗത്തൊന്നും പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ ആവാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ലീഫിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഡിസൈൻ വരാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലീഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒന്ന് കിട്ടി പല ടൈപ്പ് ലീഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ആ ബോട്ടിൽ മുഴുവനും കുറേ ലീഫ് പ്രിൻറ്റിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ആ ഒരു നെക്സ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പ് പോലെ തോന്നി ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി കാരണം ആ ഗ്യാപ്പിനും ഞാൻ അതിന് ത്രെഡൊക്കെ ചുറ്റി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ത്രെഡൊക്കെ ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടൊന്നും എനിക്കൊരു മാച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അത് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് കൊണ്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ നെക്സ് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ വരച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആകെ വൃത്തിയായിട്ടായിപ്പോ എനിക്ക് ആ ബോട്ടിൽ തീരെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം പിന്നെ അതൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പിന്നെ വൈറ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെ വൈറ്റ് ടച്ച് ചെയ്താലും അതിങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കും കാരണം കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് അതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുള്ളായിരുന്നു ലീഫ് പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ആ ഒരു വെയിൻസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് വന്നോളണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു വലിക്കുന്ന സമയത്ത് പെയിൻറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു പെയിൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ലീഫിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ഡിസൈൻ വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലൊരു വർക്കാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു വർക്ക് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലീഫ് നോക്കി ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒരുപാട് ലീഫ് ബോട്ടിൽ ചെയ്യരുത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാത്രമേ ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി പോയത് അതുപോലെ ആ നെക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതൊന്നും ഒരു ഭംഗിയില്ല അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാലഞ്ച് ലീഫ് മാത്രം ചെയ്താൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി ടെസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം നമ്മളുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ തന്നെ ആയാലോ മലപ്പുറത്തുള്ള സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്ന ആയിഷ സെൻഹ അയച്ച് എന്നതാണ് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ബോട്ടിലില്ലേ ആ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ച് തന്നത് അതുപോലെ വാഴയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവറും ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി കണ്ണൂരുള്ള ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ആയിഷ ഷറഫുദ്ദീൻ ആണ് അയച്ചു തന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മാർബിൾ ബോട്ടിലാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് ഒൻപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി പയ്യന്നൂരുള്ള ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ടി പി അയച്ചു തന്നതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മാർബിൾ ബോട്ടിലും ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ബോട്ടിലും ട്രൈ ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്